டியர் டீச்சர்ஸ் குட் மார்னிங் பிஜி டிஆர்பி பிசிக்கல் டேரக்டர் எக்ஸாமுக்காக இன்று நாம் படிக்கப் போகும் பகுதி கடந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் நடைபெற்ற பிஜி டிஆர்பி பிசிக்கல் டேரக்டர் எக்ஸாமுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பதில்களை தொடர்ச்சியாக நாம் படிக்கப் போகின்றோம் பார்ட் ஃபோர் இது இந்த பார்ட் ஃபோரில் நாம் டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் படிக்கப் போகின்றோம் படிக்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் In T scale, each 10 points above and below the mean represents dash standard deviation. In T scale, each 10 points above and below the mean represents dash standard deviation. Answer 1. All right, one standard deviation. That's why I said that the mean is above and below the mean represents dash standard deviation. In T scale, the mean is above and below 10 points. அமைந்தால் அது எந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை குறைப்படும் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனை தான் குறைப்படும் அல்லவா இங்கே ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் தான் அமையும் ஓகே ஸோ இன் டி ஸ்கேர் இட்ஸ் டென் பாயிண்ட்ஸ் எபவ் அண்ட் பிலோ தி மீன் ரெப்ரஸன்ஸ் டே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆன்சர் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹல் ஸ்கேல் எக்ஸ்டன்ஸ் டே சிக்மாஸ் எத சைட் ஆஃப் தி மீன் ஹல் ஸ்கேல் எக்ஸ்டன்ஸ் டே சிக்மாஸ் எதர் சைட் ஆஃப் தி மீன் ஆன்சர் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் சிக்மா செலவா நான் படித்த விஷயம் இது மீன் உடைய டூ சைட்ஸ்லையுமே த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் சிக்மாஸ் எக்ஸ்டாண்டாக அமைந்தால் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் சிக்மா எக்ஸ்டாண்டில் அமைவது தான் என்னது ஹல் ஸ்கேல் அல்லவா ஹல் ஸ்கேல் மீனுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் சிக்மாவில் அமையும் ஓகேயா ஸோ ஹல் ஸ்கேல் எக்ஸ்டன்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் சிக்மாஸ் எதர் சைட் ஆஃப் தி மீன் தென் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஆஃப் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஆஃப் தி டூ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஆஃப் தி டூ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேஷ் இன்ஃபென்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அல்லவா இன்ஃபென்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உடைய டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் தான் என்னென்ன நான் பேராமெட்ரிக் அண்ட் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் அல்லவா ஸோ பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஆஃப் தி டூ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் இன்ஃபென்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தென் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் ஆன்சர் பேசிக் ரிசர்ச் அல்லவா ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் பேசிக் ரிசர்ச் நான் படித்த விஷயம் இது தென் ரிசர்ச் இன் காமன் பேலன்ஸ் ரிஃபர்ஸ் டூ இயர் சர்ச் ஃபார் டேஷ் ரிசர்ச் இன் காமன் பேலன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டூ இயர் சர்ச் ஃபார் நாலட் செலவா அதாவது பொதுவாக ஆய்வு என்பது எதன் தேடலை குறைப்படைந்தது நாலட்ஜின் தேடல் இல்லை அறிவின் தேடல் தான் என்னது ஆய்வு அல்லவா அறிவின் தேடல் தான் ஆய்வு ஸோ ரிசர்ச் இன் காமன் பேலன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எ சர்ச் ஃபார் நாலட்ஜ் தென் குட் ரிசர்ச் இஸ் டேஷ் குட் ரிசர்ச் இஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் தட் இஸ் லாஜிக்கல் எம்ரிக்கல் ரிப்ளிகபிள் அல்லவா நல்ல ஆய்வானது லாஜிக்கலாக அமையும் எம்ரிக்கலாக அமையும் அதாவது அனுபவபூர்வமாக அமையும் ரீப்ளிக்கபிள் அதாவது நகல் எடுக்கக்கூடிய வகையில் அமையும் ஓகே ஸோ குட் ரிசர்ச் இஸ் லாஜிக்கல் எம்ரிக்கல் அண்ட் ரீப்ளிக்கபிள் தென் தி ரிசர்ச் ப்ராசஸ் ரெக்யூர்ஸ் கேர்ஃபுல் அண்ட் ரிகோரியஸ் குவாலிட்டி செக்ஸ் டு என்ஷுர் தி ரிலேபிலிட்டி அண்ட் டேஸ் ஆஃப் தி டேட்டா கலெக்டர் தி ரிசர்ச் ப்ராசஸ் ரெக்யூர்ஸ் கேர்ஃபுல் அண்ட் ரிகோரியஸ் குவாலிட்டி செக்ஸ் டு என்ஷுர் தி ரிலேபிலிட்டி அண்ட் டேஸ் ஆஃப் தி டேட்டா கலெக்டர் ஆன்சர் வேலிடிட்டி அல்லவா கொஸ்டின் டே மீனிங் என்னவென்றால் ஆய்வுக்கு தேவை ஆய்வுக்கு நம்ம ஆய்வு நிகழ்த்தும் போது ரிசர்ச் ப்ராசஸில் நாம் டேட்டாஸை கவனமாக நல்ல தகுதியாக செக் பண்ணி அதனுடைய நம்பகத்தன்மை ரிலேபிலிட்டியை உதவி செய்வதோடு மட்டுமின்றி டேட்டாஸை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவதும் ஆகும் என்பதுதான் கேள்வி ஓகே ஆன்சர் வேலிடிட்டி அல்லவா டேட்டாஸு வேல்யூ வேல்யூபிளான டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ண வேண்டும் அல்லவா தி ரிசர்ச் ப்ராசஸ் ரிக்யர்ஸ் கேர்ஃபுல் அண்ட் ரிகோரியஸ் குவாலிட்டி செக்ஸ் டு என்ஷர் தி ரிலேபிலிட்டி அண்ட் வேலிடிட்டி ஆஃப் தி டேட்டா கலெக்டட் தென் தி ரிசர்ச் ஆஃப் தி ரிசர்ச் அட் எவரி ஸ்டேஜ் அண்ட் அட் எனி காஸ்ட் மஸ்ட் மெயின்டெயின் டி டேஷ் தி ரிசர்ச் அட் எவரி ஸ்டேஜ் அட் எனி காஸ்ட் மஸ்ட் மெயின்டெயின் தி ஹையஸ்ட் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் அல்லவா ஆய்வின் எல்லா நிலைகளிலும் 
நாம் இதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் ஹையஸ்ட் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் அல்லவா உயர்ந்த தகுதியான நிறைமுறைகளை உடையதாக அமைகின் அமைந்துள்ளதா ஆய்வானது அமைந்துள்ளதா என நாம் ஆய்வை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் ரிசர்ச் அட் எவரி ஸ்டேஜ் அண்ட் அட் எனி காஸ்ட் மஸ்ட் மெயின்டைன் பி ஹையஸ்ட் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் தென் டேஸ் எய்ம்ஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தியரி அண்ட் டெக்னிக்யூஸ் ஆஃப் தி டிசிப்ளின் டேஸ் எய்ம்ஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தியரி அண்ட் டெக்னிக்யூஸ் ஆஃப் தி டிசிப்ளின் அதாவது எந்த ஆவிண்டை குறிக்கோளானது தியரியையும் டெக்னிக்யூஸ் ஆஃப் டிசிப்ளினையும் அதாவது பல்வேறு கொள்கைகளையும் இந்த பாடத்தை சம்பந்தப்பட்டுள்ள டெக்னிக்யூஸையும் கொண்டு அமையும் அமைவது தான் எதுடைய குறிக்கோள் எந்த ரிசர்ச்சுடைய குறிக்கோள் பேசிக் ரிசர்ச் நான் படித்த விஷயம் அல்லவா பேசிக் ரிசர்ச் எய்ம்ஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தியரி அண்ட் டெக்னிக்யூஸ் ஆஃப் தி டிசிப்ளின் தென் டேஸ் இஸ் தி ஒரிஜினல் டேட்டா கலெக்டட் ஃபார் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் தி ரிசர்ச் டேஸ் இஸ் தி ஒரிஜினல் டேட்டா கலெக்டட் ஃபார் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் தி ரிசர்ச் அதாவது குறிப்பிட்ட நோக்கங்களையும் மட்டுமின்றி தேவைகளையும் கொண்ட ஒரிஜினல் டேட்டா குறிப்பிட்ட தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களை கொண்ட ஒரிஜினல் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவது எந்த டேட்டாவாகும் ப்ரை ப்ரைமரி டேட்டா அல்லவா ப்ரைமரி டேட்டா இருந்தாலே ஒரிஜினல் டேட்டானு படிக்கும் அல்லவா ஸோ ப்ரைமரி டேட்டா இஸ் தி ஒரிஜினல் டேட்டா கலெக்டட் ஃபார் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் தி சர்ச் ஆஃப் தென் சாம்பிள் இஸ் டிஃபெண்டஸ் தி டேஷ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் சாம்பிள் இஸ் டிஃபெண்டஸ் தி சப்செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அல்லவா சாம்பிள் என்பது பாப்புலேஷனுடைய சப்செட் ஆகும் ஓகே ஸோ சாம்பிள் இஸ் டிஃபெண்டஸ் தி டேஷ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் சப்செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் தென் இன் டே சீரீஸ் எனி டு கான்செப்டிவ் கிளாஸ் இன் த வெல்ஸ் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் தி லோயர் கிளாஸ் அண்ட் லோயர் லிமிட் ஆஃப் தி அப்பர் கிளாஸ் ஆர் சேம் இன் டே சீரீஸ் எனி டு கான்செப்டிவ் கிளாஸ் இன் த வெல்ஸ் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் தி லோயர் கிளாஸ் அண்ட் லோயர் லிமிட் ஆஃப் தி அப்பர் கிளாஸ் ஆர் சேம் எந்த சீரீஸில் தொடர்ச்சியாக அமையக்கூடிய டூ கிளாஸஸ் அதாவது அப்பர் லிமிட் ஆஃப் லோயர் கிளாஸும் லோயர் லிமிட் ஆஃப் அப்பர் கிளாஸும் சேமாக அமையும் ஆன்சர் கண்டினியூஸ் சீரீஸில் அல்லவா என் கண்டினியூஸ் சீ ஆன்சர் என்ன கண்டினியூஸ் சீரீஸில் தான் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் லோயர் கிளாஸும் லோயர் லிமிட் ஆஃப் அப்பர் கிளாஸும் சேமாக அமையும் ஸோ என் டே சீரீஸ் எனி டு கான்செக்டிவ் கிளாஸ் இன் தவல்ஸ் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் தி லோயர் கிளாஸ் அண்ட் லோயர் லிமிட் ஆஃப் தி அப்பர் கிளாஸ் ஆர் சேம் ஆன்சர் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் தென் ஆர்டினல் ஸ்கேல் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டேஷ் ஆர்டினல் ஸ்கேல் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரேங்கிங் ஸ்கேல் அல்லவா ஆர்டினல் ஸ்கேலை நம்ம எப்படியும் அழைக்கலாம் ரேங்கிங் ஸ்கேலை நம்ம அழைக்கலாம் ஆர்டினல் ஸ்கேல் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரேங்கிங் ஸ்கேல் தென் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் பாசிபிள் மேனிடியூட் ஆஃப் கோரலேஷன்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் டேஷ் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் பாசிபிள் மேனிடியூட் ஆஃப் கோரலேஷன் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அதாவது தி ரேஞ்ச் ஆஃப் பாசிபிள் மேனிடியூட் ஆஃப் கரலேஷன் எக்ஸ்டென்ட் ஃபார்ம் அதாவது என்ன கேள்வி இங்கே கேட்கப்பட்டுள்ளது என்றால் கரலேஷனுடைய மேனிடியூட் ஆனது மேனிடியூட் ரேஞ்ச் ஆனது கரலேஷனுடைய ரேஞ்ச் ஆனது எப்படி அமைய வாய்ப்புகள் உள்ளது எப்படி அமைய வாய்ப்பு உண்டு கரலேஷனுடைய ரேஞ்ச் ஆனது எப்படி அமையலாம் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோவாக அமையும் ஓகே தென் ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டேஷ் ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கோரலேஷன் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டேஷ் ப்ரிடிக்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கோரலேஷன் ஓகே தென் தி டேஸ் தி டேஷ் ஆஃப் எ டெஸ்ட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டைப் ஒன் இரர் தி டேஷ் ஆஃப் எ டெஸ்ட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டைப் ஒன் இரர் ஆன்சர் எல்லா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது டைப் ஒன் இரரில் எந்த டெஸ்ட்டுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு தான் வாய்ப்பு உண்டு அல்லவா டைப் ஒன் இரரில் அமையக்கூடிய டெஸ்ட் எது வேண்டால் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஓகே ஸோ தி டேஷ் ஆஃப் எ டெஸ்ட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டைப் ஒன் இரர் ஆன்சர் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தென் 
t-test is used to test the significance of the difference between dash sample means. t-test is used to test the significance of the difference between dash sample mean. t-test another significance of difference between in the sample the mean clay test panna bayam padikindade adavad t test anadhu difference kaana vendum alla two mean endha etha etha means ude difference kaana bayam padikindade endra thaan simple ah inge ketka pottulladhu answer two alla va two sample means ude difference kaana bayam padudhu thaan anadhu t test okay so t test is used to test the significance of the difference between two sample means alla two sample means ude significance of difference ay test panna bayanpadadhu dhaan endradhu test panna kaana illa significance kaana bayanpadala kandupidikka bayanpadavalla maraha test panna alava significance of two different samples means udaya means ay test panna bayanpadadhu dhaan endradhu the t test okay so t test is used to test the significance of the difference between two sample means then is its score is deviation from the mean divided by dash is its score is deviation from mean divided by standard deviation okay is its score equal to deviation of deviation from mean by standard deviation okay then dash is the generalization of results to some larger group dash is generalization of results to some large group large group level la results ay பொதுவாக நாம் எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கொண்டு வந்து விடலாம் இன்ஃப்ளன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அல்லவா இன்ஃப்ளன்ஷியல் இஸ்டீம் ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் டு சம் லார்ஜ் க்ரூப் ஓகே லார்ஜ் க்ரூப்பில் உள்ள நாம் பார்த்தோம் அல்லவா அதாவது சாம்பிள்களை வைத்து சாம்பிள் என்றாலே இன்ஃப்ளன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அல்லவா பல்வேறு சாம்பிள்ஸை வைத்து நாம் லார்ஜ் க்ரூப்பில் நாம் என்ன ஸ்டாட்டி இன் ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் பண்ணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பற்றி நாம் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அல்லவா ஸோ இன்ஃபென்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் தி ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் டு சம் லார்ஜ் குரூப்ஸ் தென் ஹார்டஸ்டி ஆஃப் யூர் டெஸ்ட் இஸ் டெஸ்டட் த்ரூ டேஷ் ஹார்டஸ்டி ஆஃப் யூர் டெஸ்ட் இஸ் டெஸ்டட் த்ரூ வேலிடிட்டி அல்லவா நேர்மை என்பது எதை டெஸ்ட் பண்ணி மதிப்பிடப்படும் வேலிடிட்டி அல்லவா தனி நபரோட தனி ஆளுடைய மதிப்பை வைத்து தான் அந்த ஆளுடைய நேர்மையை நாம் மதிப்பிட முடியும் அல்லவா so honesty is a test is tested for validity then a test is said to be dash if similar results occur when the test is repeated by the same group under like conditions a test is said to be dash if similar results occur when the test is repeated by the same group under the under like conditions அதாவது என்ன கேள்வி இங்கே கேட்கப்பட்டுள்ளது என்றால் நாம் ஏற்கனவே நமக்கு ஏற்கனவே கிடைத்த முடிவுகளை இதே சோதனையில் மீண்டும் செய்தால் கிடைக்கும் முடிவுகள் டேஷ் எனப்படும் நம்ம ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணோம் அல்லவா அதில் கிடைத்த முடிவுகளும் இப்போது டெஸ்ட் பண்ணி கிடைத்த முடிவுகளும் சேமாக அமைந்தால் அது என்னவாகும் ரிலேபிலிட்டி ஆகும் ஓகே ஏ டெஸ்ட் இஸ் செட் டு பி டேஷ் இஃப் சிமிலர் செல்ஸ் ஆக்க டெஸ்ட் இஸ் ரிப்பீட்டட் பை தி சேம் குரூப் அண்டர் லைக் கண்டிஷன்ஸ் ஆன்சர் ரிலேபிலிட்டி அல்லவா இதே கிரூப்பில் ஃபஸ்ட்டில் நாம் டெஸ்ட் பண்ண ரிசல்ட்டும் இப்போ பண்ண டெஸ்ட் பண்ண ரிசல்ட்டும் சேமாக அமைந்தால் அதுதான் என்னது ரிலேபிலிட்டி தென் ஆப்ஜெக்டிவிட்டி இஸ் டு டிகிரி ஆஃப் டேஷ் வித் விச் வேரியஸ் பேர்சன்ஸ் ஸ்கோர் தி சேம் டெஸ்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டி இஸ் தி டிகிரி ஆஃப் டேஷ் வித் விச் வேரியஸ் பேர்சன்ஸ் ஸ்கோர் ஆஃப் தி சேம் டெஸ்ட் அதாவது அப்ஜெக்டிவிட்டி என்பது பல்வேறு பேர்சன்ஸ் சேமாக நடைபெறக்கூடிய எக்ஸாமில் பெறப்படக்கூடிய இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெறக்கூடிய மதிப்பெண்களுடைய அந்த சேம் லெவல் தான் என்னது அப்ஜெக்டிவிட்டி ஓகே இங்கே என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அப்ஜெக்டிவிட்டி என்பது பல்வேறு பேர்சன்ஸ் பல்வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் எக்ஸாமில் பெறக்கூடிய டேஷ் 
லெவல் மதிப்பெண்கள் தான் மதிப்பெண்களுடைய அளவு என்று செயல்பட்டுள்ளது ஓகே எப்படிப்பட்ட மதிப்பெண்கள் என்று படித்தோம் சேமான மதிப்பெண்கள் தட் இஸ் யூனிஃபார்மிட்டி வித் விச் வேரியஸ் பேர்சன்ஸ் ஸ்கோர் ஆஃப் தி சேம் டெஸ்ட் அல்லவா மார்க்ஸ் எல்லாம் சேமாக அமையக்கூடிய மார்க்ஸாக அமைய வேண்டும் அதான் எங்க கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது ஓகே யூனிஃபார்மிட்டி மார்க்ஸ் அல்ல யூனிஃபார்மிட்டி ஸ்கோர்ஸ் ஸோ அப்ஜெக்டிவிட்டி இஸ் டிகிரி ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி வித் விச் வேரியஸ் பேர்சன்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் தி சேம் டெஸ்ட் தென் டேஸ் இஸ் தி ஆர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் சயின்டிஃபிகலி அப்ளைடு டு சம் ட்ரைட் குவாலிட்டி ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டேஸ் இஸ் தி ஆர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் சயின்டிஃபிகலி அப்ளைடு டு சம் ட்ரைட் குவாலிட்டி ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆன்சர் எவாலியூஷன் அல்லவா அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய கலை என்பது அறிவியல் பூர்வமாக சில பண்புகளை வைத்து சில மதிப்புகளை வைத்து சில தகுதிகளை வைத்து மதிப்பிடு செல்வது தான் என்னது எவால்யூஷன் ஓகே அதுதான் கேள்வி கேள்வியும் பதிலும் ஓகே அதாவது அது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவதில் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவது என்பது அல்லது ஜட் ஜட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய கலையானது அறிவியல் பூர்வமாக சில பண்புகளை வைத்து சில தகுதிகளை வைத்து சில மதிப்புகளை வைத்து நாம் சொல்வதை நான் எப்படி அழைப்போம் அதுதான் கேள்வி ஆன்சர் எவால்யூஷன் ஓகே ஸோ டேஸ் இஸ் தி ஆர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் சயின்டிஃபிகலி அப்ளைடு டு சம் ட்ரைட் குவாலிட்டி ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆன்சர் எவல்யூஷன் தென் ஸ்டார்டிங் பிளாக் ஷால் நாட் பி யூஸ்ட் இன் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே ஓகே ஸ்டார்டிங் பிளாக் ஷால் நாட் பி யூஸ்ட் இன் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே ஓகே ஸ்டார்டிங் பிளாக் கான் அது எங்கே அமையாது எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலேயில் அமையாது ஓகே ஸ்டார்டிங் பிளாக் ஷால் நாட் பி யூஸ்ட் இன் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே தென் the inside diameter of the short put circle shall be 2.135 plus or minus 5 mm alava the inside diameter of the short put circle shall be 2.135 plus or minus 5 mm inside diameter of a short put circle anad eppadi amayum gundarai 14 vattathin vittamanadhu vattathin daya ulpakka vittamanadhu eppadi amayum 2.135 ena padithu alava சம்டைம்ஸ் இப்படி அமையலாம் அல்லவா இப்படி டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கூடவோ குறையவோ செய்யலாம் ஓகே அதன் இன் அத்லட்டிக்ஸ் வித் ஆஃப் தி ஃபினிஷ் லைன் இஸ் ஆன்சர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இன் அத்லட்டிக்ஸ் வித் ஆஃப் ஃபினிஷ் லைன் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓட்ட போட்டிகளில் இந்த ஃபினிஷ் லைன் ஆனது ஃபினிஷ் லைன் விட அகலமானது எப்படி அமையும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக அமையும் ஓகே இன் அத்லட்டிக்ஸ் வித் ஆஃப் ஃபினிஷ் லைன் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் ஆங்கிள் ஆஃப் லேண்டிங் செக்டர் ஆஃப் ஷார்ட் புட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டூ டிகிரி அளவு அதை படித்த விஷயம் இது தி ஆங்கிள் ஆஃப் லேண்டிங் செக்டர் ஆஃப் ஷார்ட் புட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டூ டிகிரி தென் தி டயமீட்டர் ஆஃப் தி டிஸ்கஸ் சர்க்கிள் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மீட்டர் படித்த விஷயம் அல்லவா டயமீட்டர் ஆஃப் தி டிஸ்கஸ் சர்க்கிள் இஸ் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மீட்டர் ஓகே டிஸ்கஸ் சர்க்கிள் அதாவது வட்டரையும் போட்டியின் இந்த வட்டத்தினுடைய விட்டமானது எப்படி அமையும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மீட்டராக அமையும் ஓகே ஓகே இத்துடன் பார்ட் ஃபோரை நாம் முடித்துக்கொள்வோம் நன்றி